ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുകയും അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുകയും അതേപോലെ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തരുന്നത് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനും സാധിക്കും അതേപോലെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് കാർഡിയാക് സെൻറ്റർ ലോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് അറ്റ് എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് കാർഡിയാക് സെൻറ്റർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ന്യൂ ഹൈ ആൻഡ് കാർഡിയാക് സെൻറ്റർ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് കാത്ത് ലാബ് ഹാസ് ബീൻ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് അറ്റ് എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ഹോസ്പിറ്റൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാത്ത് ലാബ് ഇൻ എ കുടലൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് തമിഴ്നാടു വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് കാർഡിയോളജി ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എനി കാർഡിയാക് ഡിസീസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് റെഫേർഡ് ബൈ എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഓപ്പൺ ടു ദ പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇന്ത്യയിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് കാർഡിയാക് സെൻറ്ററാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാബ് വരുന്നത് സോ എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ഹോസ്പിറ്റലിലാണത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അടൽ ഇൻക്യു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ സയൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് എം എസ് എം ഇസ് അപ്പോൾ അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ എം എസ് എം ഇ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആയിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ അറ്റ് ദ ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ സൈൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് എം എസ് എം ഇസ് ഫോർ ഇൻക്യുബേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂവർ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദ ഇൻക്യുബേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ സൈൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ടെക്നോളജീസ് അലൈൻഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അച്ചീവിങ് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി അപ്പോൾ അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എം എസ് എം ഇ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി അലൈൻഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അച്ചീവിങ് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ അറ്റ് ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ആണ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം എസ് എം ഇ ആയിട്ട് എം എസ് എം ഇസ് ആയിട്ട് ഫോർ ഇൻക്യുബേഷൻ ഓഫ് ന്യൂവർ ടെക്നോളജി ഇൻ ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു ഐ ഡി എ ഐ യുനീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗെറ്റ്സ് ഡി എസ് സി ഐ എ ഐ എസ് എസ് അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഐ ഡി എ ഐന് ഡി എസ് സി ഐ എ ഐ എസ് എസ് അവാർഡ് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യുനീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബാഗ്ഡ് എ ടോപ്പ് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ Data Security Council of India, a not-for-profit industry body on data protection in India, set up by NASCOM, awarded UIDA for its significant role in securing national critical Aadhaar infrastructure that provides digital identity. So, <coughs> UIDA is the Data
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫീമെയിൽ റെസ്ലറായ അന്തിം പങ്കാൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഹോണറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്തിം പങ്കാൽ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫീമെയിൽ റെസ്ലർ അന്തിം പങ്കാൽ ഹാസ് ബിൻ നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഹോണർ ഓഫ് എ യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു പങ്കാൽ ദ ഫൈവ് വുമൺ നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ അവാർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് നൊനോക്ക ഒസാക്കി ഓഫ് ജപ്പാൻ അമിത് എലോർ ഓഫ് യു എസ് എമ്മ മാൻഗ്രേൻ ഓഫ് സ്വീഡൻ ആൻഡ് ആൻഡ്രിയ അന ഓഫ് റൊമാനിയ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫീമെയിൽ റെസ്ലർ അന്തിം പൊങ്കാലിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഹോണറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഗെറ്റോ സോറ വിൻസ് ജൂനിയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൈറ്റിൽ ഇൻ മലേഷ്യ അപ്പം മലേഷ്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൈറ്റിൽ ഗെറ്റോ സോറ ജയിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഗെറ്റോ സോറ വൺസ് അഗെയിൻ മെയ്ഡ് അരുണാചൽ പ്രൗഡ് ബൈ വിന്നിങ് ദ ടോപ്പ് അറീന ജൂനിയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൈറ്റിൽ ഇൻ ദ ബിലോ നയൻ ഇയേഴ്സ് കാറ്റഗറി ഇൻ കോലാലംപൂർ മലേഷ്യ ദിസ് ഇസ് എ സോറാസ് എ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൈറ്റിൽ ഇൻ ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഗെറ്റോ സോറ ജൂനിയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൈറ്റിൽ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലേഷ്യയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ടെൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് എ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പോൾ ടെൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ബിഗാൻ ഇൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് അപ്പോൾ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി തേർഡിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ഇൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദ ഫെസ്റ്റിവൽ എയിംസ് ടു പ്രൊമോട്ട് എ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജൻസ് ഡൈവേഴ്സ് ലൈഫ് കൾച്ചർ ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് ടൂറിസം അപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ്റെ ഡൈവേഴ്സ് ലൈഫ് കൾച്ചർ അതേപോലെ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് മിനിസ്റ്റർ നാരായൺ റാണെ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് എം ഇ എക്സിബിഷൻ അറ്റ് എ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വെച്ചിട്ട് എം എസ് എം ഇ എക്സിബിഷനും കൂടി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററായ നാരായൺ റാണെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ സി എൽ എ ടി എൻ ക്ലാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ത്രീ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ സി എൽ എ ടിക്ക് പുതിയ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ സി എൽ എ ടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പാലിയേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ അപ്പോൾ എൻ സി എൽ എ ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പാലിയേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ആണ് വിച്ച് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ്സ് ഓൺ അപ്പീൽസ് ഇൻ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ട്രിബ്യൂണൽ ഓർഡേഴ്സ് ഈസ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് ത്രീ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് ദ അതോറിറ്റീസ് ഹാസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ടു ഹയർ വൺ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ആൻഡ് ടു ടെക്നിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ എൻ സി എൽ എ ടി അപ്പോൾ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പറിനെ അതേപോലെ ടു ടെക്നിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിക്കേ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതോറിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പി എൻ വാസുദേവൻ ടു കണ്ടിന്യൂ ആസ് എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ ഓഫ് ഇക്വിറ്റാസ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ ആയിട്ട് പി എൻ വാസുദേവൻ തുടരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹു ഇൻ മെയ് എക്സ്പ്രസ് എ ഡിസയർ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ പൊസിഷൻ ഹാസ് റിവേഴ്സ് ഹെസ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ വിരമിക്കണമെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുത്തിയിരുന്നു അത് ആ ഡിസിഷൻ മാറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാസുദേവൻസ് കറണ്ട് ടേം ആസ് എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് എക്സ്പയർസ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഈ ടേം എക്സ്പയർ ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ഐ ടി കാൻപൂർ ഡെവലപ്സ് എയർ ലിഫ്റ്റ് എയർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് അക്യൂട്ട് കാർഡിയാക്
നടത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നടത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും